fuimos a un lugar, un lugar que yo no conocía, es que ella me llevó. Cuando estábamos ahí, la estábamos pasando bien. Había música, me acuerdo de, de la música. Entre toda la gente en la barra, había un tipo, un tipo que nos miraba y se acercó, lento, muy lento, y nos ofreció un trago, y aceptamos, no sé por qué aceptamos, él era distinto a los demás, nos transmitía calma, era extraño y hasta excitante ver tanta calma y nos ofreció ir a su casa y aceptamos no sé por qué aceptamos cuando llegamos ahí la, la puerta de la casa estaba trabada y el tipo le dio una patada a la puerta para que se abra pero la puerta no se abrió. Y el tipo le dio otra patada a la, a la puerta para que se abra. Pero la puerta, la puerta se abrió. Y él nos miró. Sus ojos se hicieron cada vez más grandes. De repente, oscuridad. Abrí los ojos y estaba dentro de la casa. Y cajas, había cajas por todos lados. Y cuando levanto la cabeza, ella estaba al lado mío, atada, igual que yo. ¡No! No estaba atada, se estaba desatando. Ahí apareció el tipo y se tiró arriba mío. ¿Y yo qué iba a hacer si, si estaba atada? Entonces, ella lo empujó al tipo y el tipo se cayó. Y se dio la cabeza con, contra la punta de la mesa y cayó en el suelo. Y ahí, con el inconsciente, nos fuimos. Es verdad que se dio la cabeza contra la punta de la mesa, ¿eh? eso es cierto. Pero cuando yo, yo fui a desatarla para que nos fuéramos de ahí corriendo, ella se volvió enseguida se paró enfrente de él y ahí empezó a buscar entre las cajas que había hasta que encontró un sincero se lo dio a la cabeza lo lastimó y el tipo empezó a sangrar Ahí quedó inconsciente. Sí, sí, pero, pero, pero no se estaba mirando y en cualquier momento se iba a levantar. Y así fue, el tipo se levantó y nos empezó a perseguir. Entonces yo la agarré a ella de la mano y, y empezamos a correr, empezamos a correr por, por toda la habitación porque el tipo nos estaba persiguiendo. Me acuerdo que podía sentir la respiración del tipo en mi nuca. Pero ahí tropezamos con una de las cajas y, y caímos al suelo. Y, y ahí ella, de adentro de las cajas, sacó una cacerola y se la partió en la cabeza. Y el tipo cayó de nuevo en el suelo. Y ahí, aunque esos hermosos ojos estaban abiertos, ahí nos fuimos. No, ahí no nos fuimos. Porque vos... Aprovechaste que él estaba en el piso y lo llevaste otra vez hasta donde estábamos. Y empezaste a buscar entre las cajas y a tirarle todas las cosas de vidrio que había. Cada vez con más y más fuerza contra el tipo que estaba ahí tirado. Yo trataba de pararte. 
Mientras me cubría de todos los vidrios que saltaban... No, 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 eso no fue así, eso no fue así, porque vos lo agarraste al tipo y lo empezaste a ahorcar, y lo empezaste a ahorcar, y con los dedos gordos le empezaste a brotar los ojos y le empezó a salir sangre por todos lados, y de las orejas le salía sangre, y de los ojos, y había sangre por todos lados, en tu cuerpo, en tus manos, en todos tus brazos, había sangre en tus piernas, en el piso y en las paredes, había sangre por todos lados. Mirá lo que te convertiste. No te reconozco. No sos la misma Elena que... que saltaba de alegría cuando le regalaron su primera bicicleta. Era rosa, ¿te acordás? Tu color favorito. Tenía cintas en el manubrio. Tenía ojos de gato en los rayos, pero también tenía rueditas. Y vos soñabas con ser la primera de tus amigos en andar sin rueditas. Entonces un día me fuiste a buscar, decidida, y fuimos al parque. Yo te acompañaba, yo te llevaba. Yo te llevaba y vos pedaleabas. Vos pedaleabas hasta que en un momento te solté y te caíste <ríe> porque no te tenía pena pero no te importó porque estabas feliz estabas realmente feliz y mirate ahora mirate Mira lo que sos. Sos un monstruo. Porque vos sabés bien que lo del cuchillo no fue así. No. Vos sabés bien que eso no fue así. No. Que en realidad fuiste vos. No. Sí. No. Sí. Fuiste vos. No. Hasta la cocina corriendo. No. Mientras yo le sostenía a él. No. En el piso. No. Y te miraba. No. Y ahí me empujaste. No. Y, y le clavaste el cuchillo. No. Ay, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué le están haciendo? Decime. Es una nena. Trae la vuelta, por favor. ¿Tenés algo para decir? ¿Tenés algo para decir? Lo del cuchillo es cierto. Pero fue un error. Desde ese día yo sabía que algo en ella había cambiado. Yo pensé que me iba a elegir a mí, como siempre. Y estando con un desconocido que, que iba a venir conmigo. Pero no. ¿Entonces? Entonces la culpa es mía. Yo tengo la culpa de todo. Yo armé todo. Pero ella lo mató. Pero fui yo. Pero ella lo mató. Yo fui. Yo la convencí. Pero ella lo mató. Fui yo. Pero ella lo mató. Por mi parte te entrego mi cuerpo. 
Parece que no le importa a nadie. No digas eso. No es así. Siempre hice lo mejor para protegerte. No tuviste mejor idea que dejarme sola. No sabía qué hacer. La nena soy yo. Necesito que me perdones. Por lo menos mi mente está sana. Dudo que vos puedas vivir con eso. Ambas son culpables de esto. Gracias. 